డబ్బులు అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇల్లు తక్కువ చూపించగలరా బ్రహ్మాండంగా రేపు వచ్చి చూడచ్చా వచ్చేయండి ఏంటి మధ్య లేట్ అవుతోంది ఎగ్జామ్ సీజన్ కదా షాప్లో ఓవర్ టైం భాస్కర్ ఏంటిది నువ్వు ఫీజు కోసం అని ఇస్తూ వచ్చినవి దాంట్లో నుంచి కొంచెం కొంచెం సేవ్ చేశాను నాకెందుకు నువ్వే ఉంచుకో నాకు అవసరం ఉంటే నేను తీసుకుంటాను డబ్బుల కోసం ఓవర్ టైం ఏం అక్కర్లేదు త్వరగా వచ్చే ఇంటికి వాడు కూడా ఉన్నాడు కదా ఎంతకుందరికంటే <laughs> ఇప్పుడు చెప్పచ్చులే ప్లాన్ ఎప్పుడు మొదలైపోయింది గారు లేపు రాజా చీయర్స్ నువ్వు డ్రెస్ వేసుకుని చేసిన ప్రతి దొంగతనం నువ్వు అని తెలియకుండా ఫోటోలు తీయటం జరిగింది ఫోటోలు కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి ఇలా కొన్ని రోజులు చేసి చేసి చేశాక కంప్లైంట్లు వస్తాయి ఇవన్నీ ఎవరో రాజు గెటప్ లో చేస్తున్నారని మనమే మెల్లగా ప్రెస్ కి న్యూస్ ఫోటోలు ఇన్ఫర్మేషన్ నగరంలో రాజు దొంగ కలకలం సరికొత్త పంతాలో చోరీలు కాజాగూడ ఉప్పాలగూడ మణికొండ ఏరియాల్లో సంచరిస్తుంది అప్పుడు వస్తుంది హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి కాల్ మనం కూడా కాసేపు అలాగే చూస్తే ఛాన్స్ వచ్చింది కదా అని ఎక్కువ టైం అడగకూడదు ఇంకోటిస్తాం ఏంటి సెట్ చేసేది వాడినే అరెస్ట్ చేస్తాం తర్వాత వాళ్ళన్నీ అరెస్ట్ చేస్తే నిన్న ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తాం ఎంత మంచి క్యాండిడేట్వి అంత మంచి షేర్ చేస్తాను ఇది నీకు లైఫ్ టైం డీలు ఇది నన్నే ఇరిగిందో చూస్తున్నాడు ఏం చేయాలి సునకం 
పోలీసులకి కాకి డ్రెస్ లాగా దొంగకొక డ్రెస్ ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నారా అరే అసలు ఆ డ్రెస్ ఎందుకు వేసుకున్నావు చెప్పరా నువ్వు సంశయాత్మాన వినాశయ అది సార్ దీని వెనక కథ ఏంటంటారు అది మళ్ళీ చెప్పు సంశయాత్మాన వినాశయ అంటే డౌట్ ఉన్నోడు సర్వనాశనమే అని డౌట్ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది మన పర్ఫార్మెన్స్ స్ట్రాంగ్ వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది మన పర్ఫార్మెన్స్ అందుకే డ్రెస్ చేసుకుంటే ఏ పని చేస్తున్నా నేను చేయగలను అనే డౌట్ ఉండదు సార్ నేను కూడా ఈ డ్రెస్సులు లేవుంటున్నాను అనుకున్నాను సార్ కానీ ఉంది సార్ ఉంది ఇంతవరకు నేను నారాయణ గారు మీ కుర్రవాళ్ళు కాదండి నేను ఎంతవరకు ఇలాంటి దొంగతనాలు చేయలేదండి అంతెందుకండి ఆ రోజు మీకు డ్రెస్ వేసుకుని దొరికానా అదేనండి ఆ రోజు మీరు చెప్పి బాక్స్ వేసుకుని దొరికిపోయారు కదా మీ అమ్మ ఆ రోజు కిరీటం బరువు బట్టల బరువు వాళ్ళు దొరికిపోయింది కానీ లేకపోతే తాబీగా పారిపోయిండండి కానీ ఏమైంది నేను ఆ డ్రెస్ వేసుకోవటం వల్లే కదా మీరు నాకు లైఫ్ టైం డీల్ ఇచ్చారు నేనే లివింగ్ ప్రూఫ్ అండి చేసుకుంటే ఏం చేసినా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుందా ఏదైనా సార్ నాకు ఇవాళ రేపు ఎప్పుడున్నా పెళ్ళమే కావాలి అంతకే కదా ఎంత కష్టపడేది పెళ్లి రోజుకి ఇల్లు ఇస్తే బాగుంటుందని పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి ఫీజు తప్పుందని అడిగింది ఏదీ లేదు నేను ఇచ్చింది లేదు ఎంత కూసి అయితే భాస్కర్ పెండి రోజు ఇల్లు ఇస్తా నీ భార్య అవుతుంది కానీ సంజు నన్ను ఇంకా ఇష్టపడుతుందే ఫోన్లు ఎత్తడం ఆపితే ఇష్టం తగ్గుతుంది అనుకుందాను లేదు లేదే నాకు తన ఇబ్బంది పెట్టడం కూడా ఇష్టం లేదు తను కలిసి ఇంకా కలవలేమని చెప్పాలి కానీ ఎలా చెప్పాలి అర్థం కావట్లేదు నీకు అంత కష్టం అయితే పెద్దదాన్ని మాట్లాడవాను చిన్నదాంతో ఉషయ్ ఇదంతా నా పెళ్ళని తెలియకుండా జరగాలి మాయన ఇట్లనే చిన్నదాన్ని వదిలేసి పెద్దదాని దగ్గరికి అయింది నేనే ఆ చిన్నదాన్ని ఓ పంజాయి చిన్నదాని దగ్గరకు అయ్యి పెద్దదాని దగ్గరనే ఉంటానని చెప్పాయి నాలాగానే ఒప్పుకుంటుంది ఏం చెప్తుంది పాపం అంటే చిన్నదానికి తెలియదు పెద్దదని అదేంది పెళ్ళైందా తెలదా చిన్నదానికి అంటే పెళ్ళైందని తెలుసు కానీ పోయిందని చెప్పాయి ఓరోరు భాస్కర్ ఈయన్నిన్నా తిరుగుతుంది కాదని అయ్యా ఇన్ని బుద్ధులు ఆ నుంచి వచ్చినాయి రా నీకు అయినా ఆ రోజు ఊళ్ళ పెండ్లంతా మంచోళ్ళు అది ఇదాంటివి కాదు అయ్యా అంత పెండ్లని దాంపేసుకున్నావు నా మాటిని నువ్వు దొంగవని చెప్పి లేదా జిరాక్ షాప్ లో పని చేస్తా అని చెప్పి అయిపోద్ది కదా పిల్లయ్ పిల్లడు ఉన్నాడంటే నేను ఇష్టపడుతుంది నన్ను ఇవన్నీ చెప్పే ఏం ఉపయోగం పైగా ఇవన్నీ చెప్తే ఎన్నాళ్ళు ఈడుతోనా ఉన్నదని ఫీల్ అవుద్ది కరెక్ట్ కదా ముందు పెద్దది ఉన్నదని చెప్పవయ్యా సారు భాస్కర్ నువ్వు చెప్తే నిజం లాగా ఉంటది ఇంకోరు చెప్తే మోసం లాగా ఉంటది ఏంటి అవాయిడ్ చేస్తున్నావా ఏమైంది ఇప్పుడు ఏం కాలేదు ఉంటా బాయ్ ఏ ఎందుకు అలా చేస్తావు మరేంటి భాస్కర్ నా జాబ్ గురించి తెలుసా ఇలా పొడిపొడిగా మాట్లాడడం అంతా ఆయన ఎవరన్నారు అలానే ఉంది మరి ఎనీవే ఒకసారి మాట్లాడాలి ఇలా కాదు కలుద్దాం సరేనా సరే అయితే రేపు నైన్ కల్లా కలుద్దాం లొకేషన్ పంపిస్తాం లొకేషన్ ఏంటి ఇంట్లో అమ్ముంది సో కుదరదు ఫ్రెండ్ ఇంట్లో కలుద్దాం సరే బాయ్ నీ గమ్యస్థానం 
ఎడమైపున ఉంది మీరు చేరుకున్నారు